জব ম্যাথ সলিউশন স্বাগতম বেসিক ম্যাথ কোর্সের এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি অমলান রায় বেসিক ম্যাথের এই কোর্সের জন্য আমি ফলো করছি খাইরোলস বেসিক ম্যাথের পঞ্চম সংস্করণ বইটি ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা সমাধানে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা পুরো কোর্সটি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এখনই হাতের কাছে বই খাতা কলম নিয়ে ঝটপট তৈরি হয়ে নিন চলুন শুরু করা যাক আজকের পর্ব আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে খ্যারুলস বেসিক ম্যাথ বইয়ের নবম অধ্যায় নৌকা এবং স্রোত এর পদ্ধতি তিন নৌকা ও স্রোতের গতি বেগ বের করা এই টপিক্সটা নিয়ে এর আগের দুটি ভিডিওতে আমরা পদ্ধতি এক এবং পদ্ধতি দুই স্রোতের অনুকূলে ও স্রোতের প্রতিকূলে গতি বেগ বের করা এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যদি না দেখে দেখেন তাহলে দেখে আসতে পারেন আমরা চলে যাব মূল আলোচনায় তবে মূল আলোচনায় যাবার আগে যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আপনি যদি এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন নিয়মিত আমাদের ভিডিওগুলো পেতে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন তো চলুন চলে যাওয়া যাক মূল আলোচনায় বলা হয়েছে যে এখানে একটা সূত্র দেওয়া আছে যে স্থির গতি বা নৌকার গতি মানে নৌকার নিজের গতি কী কী থাকলে কীভাবে আমরা বের করতে পারি বলা হয়েছে অনুকূল গতি থেকে যদি আমরা স্রোতের গতি মাইনাস করি তাহলে নৌকার স্থির গতি পাওয়া যাবে বা নৌকার নিজের গতি পাওয়া যাবে অথবা প্রতিকূল গতির সাথে যদি আমরা স্রোতের গতি যোগ করি তাহলে কিন্তু আমরা নৌকার প্রকৃত গতি বা নৌকার নিজের গতি পাব অথবা আরও একটাভাবে আমরা নৌকার নিজের গতি পেতে পারি যদি অনুকূল গতি দেওয়া থাকে এবং প্রতিকূল গতি দেওয়া থাকে তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা কিন্তু নৌকার নিজের গতি পাব তো এই জিনিসগুলো আসলে আলাদা আলাদাভাবে মনে রাখার একটু টাফ তো আমরা যদি এটা টেবিলের সাথে মিলিয়ে মিলে আমরা যদি বুঝতে বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের সুবিধা হবে নৌকার নিজের গতি বা নৌকার প্রকৃত গতি হচ্ছে ছয় এবং স্রোতের গতি ছিল হচ্ছে দুই স্রোতের গতি ছিল দুই আর প্রতিকূল গতি তাহলে কি হবে স্থির গতি থেকে যদি স্রোতের গতি মাইনাস করি তাহলে থাকে হচ্ছে চার আর অনুকূল গতি হবে স্থির গতির সাথে যদি স্রোতের গতি যোগ করি তাহলে হবে আট এখন আমাদের তো বের করতে বলা হয়েছে স্থির গতি বা নৌকার নিজের গতি মানে হচ্ছে কি আমাদের রেজাল্ট হইতে হবে হচ্ছে ছয় কি কীভাবে ছয় হইতে পারে একটু দেখেন তো দেখেন প্রতিকূল গতি যদি দেওয়া থাকে প্রতিকূল গতির সাথে স্রোতের গতি যদি আমরা যোগ করি তাহলে প্রতিকূল গতি আমরা কত দেখছিলাম যে প্রতিকূল গতি হচ্ছে চার তার সাথে যে স্রোতের গতি যদি হয় যোগ করি তাহলে কিন্তু আমরা পাবো হচ্ছে স্থির গতি আবার যদি আমাদের অনুকূল গতি দেওয়া থাকে এবং স্রোতের গতি দেওয়া থাকে তাহলে অনুকূল গতি থেকে যদি আমরা দুই মাইনাস করে দিই বা স্রোতের গতিটা মাইনাস করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা পাবো হচ্ছে স্থির গতি বা নৌকার প্রকৃত গতি আরও একটাভাবে পাওয়া যাবে সেটা হলো যে এই যে অথবা যেটা বলা হয়েছে যে অনুকূল গতি প্লাস প্রতিকূল গতি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে দুই তাহলে দেখুন আমরা যদি এরকমভাবে করি যে অনুকূল গতি হচ্ছে আট এর সাথে যদি প্রতিকূল গতি চার যোগ করি তাহলে আট আর চারে হচ্ছে বারো এর সাথে একে যদি আমরা দুই দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে পাব কত বারো ডিভাইডেড বাই দুই সময় শোনা হচ্ছে ছয় মানে পাওয়া যাবে হচ্ছে স্থির গতি তাহলে এই টেবিলটার সাথে যদি আপনি মিলাইয়া মনে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনার মাথায় ক্যাশ করবে ভালো এবং আপনি গুলিয়ে যাবেন না যে কোনটা কি তো যাই হোক যদি আপনি এইভাবে বুঝতে পারেন তাহলে ভালো আর যদি আপনি বাস্তবতার সাথে মিলে বুঝতে পারেন তাহলে আরও ভালো আপনি যেভাবে বুঝতে পারেন সেভাবে মনে রাখবেন কোনো সমস্যা নেই তো আমরা অঙ্কে চলে যাই বাইশ নম্বর অঙ্কে বলছে হচ্ছে কি স্রোতের বিপরীতে একটি নৌকা বাউন্ন মিনিটে তেরো কিলোমিটার যেতে পারে স্রোতের বেগ চার কিলোমিটার পার ঘন্টা হলে স্থির পানিতে নৌকার বেগ কত স্রোতের বিপরীতে মানে হচ্ছে স্রোতের প্রতিকূলে স্রোতের প্রতিকূলে বাউন্ন মিনিটে কত কিলোমিটার যায় বাউন্ন মিনিটে যায় হচ্ছে তেরো কিলোমিটার তাহলে এখান থেকে আমরা প্রতিকূল গতিবেগ নির্ণয় করতে পারি দেখুন বাউন্ন মিনিটে যায় হচ্ছে তেরো কিলোমিটার তাহলে এক কিলোমিটারে যাবে কম এই জন্য ডিভাইড হবে বাউন্ন দিয়ে আর এক ঘন্টায় বা ষাট মিনিটে যাবে বেশি এই জন্য ষাট দিয়ে হবে গুণ এখানে কিন্তু আমরা ঐকিক নিয়ম লিখে লিখে করতে পারতাম কিন্তু তাতে আমাদের সময় বেশি যাবে সেই জন্য আমি সরাসরি সংক্ষেপে এইভাবে করে ফেললাম এবার যদি আমরা কাটাকাটি করি তেরো দিয়ে চার তেরং বাউান্ন চার দিয়ে চার পনেরো রং ষাট তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিকূল গতি হচ্ছে পনেরো কিলোমিটার পার আওয়ার এই যে পনেরো কিলোমিটার পার আওয়ার এটা যদি প্রতিকূল গতি হয় 
আর যদি স্রোতের বেগ হয় চার কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে আমরা স্থির পানিতে নৌকার বেগ বা নৌকার প্রকৃত বেগ কীভাবে নির্ণয় করব আমাদের যদি এই যে টেবিলটার কথা আমরা যদি মনে থাকে যে আমাদের প্রতিকূল গতি এটার সাথে স্রোতের গতি যোগ করতে হয় তাহলেই আমরা স্থির গতি পেয়ে যাই তাহলে এই এটা হচ্ছে প্রতিকূল গতি এটার সাথে আমরা যদি স্রোতের গতি চার যোগ করে দিই তাহলে পেয়ে যাব হচ্ছে উনিশ কিলোমিটার পার আওয়ার এটাই হচ্ছে আমাদের স্থির পানিতে নৌকার গতি অথবা নৌকার প্রকৃত বেগ আশা করি বুঝতে পেরেছেন অ্যান্সার হচ্ছে এ নাম্বার চলে যাচ্ছি পরের পেজে দেখুন এখানে স্যার মুখে মুখে দশ সেকেন্ডের মধ্যে কীভাবে উত্তর বের করা যায় সেরকম একটা টিপস দিয়ে দিয়েছেন আপনারা পড়ে নিতে পারেন আমরা তেইশ নম্বর অঙ্কটা দেখব দার বেয়ে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে ঘন্টায় আট কিলোমিটার এবং প্রতিকূলে ঘন্টায় চার কিলোমিটার যায় নৌকার বেগ কত তাহলে দেখেন যে নৌকার স্রোতের অনুকূলে যদি আট কিলোমিটার যায় এবং প্রতিকূলে যদি হয় চার কিলোমিটার যায় তাহলে আমরা কীভাবে বের করব আমরা দুটোকে যোগ করে দেবো আট আর চারে হচ্ছে বারো ডিভাইডেড বাই হচ্ছে দুই সময় শোনাচ্ছে ছয় কিলোমিটার পার আওয়ার এটাই হচ্ছে তার প্রকৃত গতি বা স্থির গতি এটাই অ্যান্সার চব্বিশ নম্বর অঙ্ক বলছে ইন ওয়ান আওয়ার এ বোট গোস ইলেভেন কিলোমিটার অ্যালং দ্য স্ট্রিম অ্যান্ড ফাইভ কিলোমিটার অ্যাগেন্স্ট দ্য স্ট্রিম তাহলে অ্যালং দ্য স্ট্রিম মানে হচ্ছে স্রোতের অনুকূলে এগারো কিলোমিটার যায় এবং অ্যাগেন্স্ট দ্য স্ট্রিম মানে হচ্ছে স্রোতের প্রতিকূলে পাঁচ কিলোমিটার যায় দ্য স্পিড অব দি বোট ইন স্টিল ওয়াটার তাহলে স্থির পানিতে নৌকার গতিবেগ অথবা নৌকার প্রকৃত গতিবেগ কত সেটা বের করতে হবে তাহলে আমরা কিভাবে করি এগারো যোগ পাঁচ মানে হচ্ছে ষোলো ডিভাইডেড বাই দুই সময় সময় হচ্ছে আট সি নাম্বার অ্যান্সার পঁচিশ নম্বর অঙ্কে বলছে হচ্ছে যদি কোনো ব্যক্তি স্রোতের অনুকূলে ছয় ঘন্টায় ছেষট্টি কিলোমিটার এবং স্রোতের প্রতিকূলে ছয় ঘন্টায় তিরিশ কিলোমিটার রাস্তা যেতে পারে তাহলে স্রোতের গতি কত আবার ওই স্থির পানিতে নৌকার গতি কত তাহলে আমাদের এখানে কিন্তু দুইটা জিনিস বের করতে হবে স্রোতের গতি এবং স্থির পানিতে নৌকার গতি বা নৌকার প্রকৃত গতি কত তো দেখুন যে এখান থেকে আমরা কি বের করতে পারি যে ছয় ঘন্টায় ছেষট্টি কিলোমিটার যায় তার মানে স্রোতের অনুকূলে অনুকূলে বেগ কত ছয় এগারো যেহেতু ছেষট্টি সুতরাং প্রত্যেক ঘন্টায় যায় হচ্ছে এগারো কিলোমিটার আর স্রোতের প্রতিকূলে যায় হচ্ছে ছয় ঘন্টায় তিরিশ কিলোমিটার তার মানে কি ছয় পাঁচ ছক তিরিশ তাহলে প্রতিকূলে বেগ হচ্ছে পাঁচ কিলোমিটার তাহলে এটা হচ্ছে অনুকূল গতি এটা হচ্ছে প্রতিকূল গতি তো আমরা এখান থেকে কিভাবে স্থির পানিতে নৌকার গতিবেগ বের করতে পারি এগারো যোগ পাঁচ মানে হচ্ছে ষোলো ডিভাইডেড বাই দুই মানে হচ্ছে আট আট কিলোমিটার হচ্ছে নৌকার স্থির গতি এখন এখান থেকে আমরা কিভাবে স্রোতের গতি বের করতে পারি আমরা যদি স্রোতের অনুকূলে যে গতি বেগ সেখান থেকে যদি আমরা নৌকার প্রকৃত গতি মাইনাস করে দিই তাহলে কিন্তু পেয়ে যাব স্রোতের গতি তা এগারো মাইনাস আট সময় সময় হচ্ছে তিন তাহলে স্রোতের গতি হবে কত স্রোতের গতি হবে তিন কিলোমিটার পার আওয়ার এটাই হচ্ছে অ্যান্সার যে তিন কিলোমিটার আপনার স্রোতের গতি এবং আট কিলোমিটার হচ্ছে নৌকার নিজের গতি ছাব্বিশ নম্বর অঙ্ক বলা হয়েছে ইফ এ ম্যান ক্যান সুইম ডাউন স্ট্রিম অ্যাট সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড আপ স্ট্রিম অ্যাট টু কিলোমিটার পার আওয়ার হিজ স্পিড ইন স্টিল ওয়াটার ইজ এখানে ডাউন স্ট্রিম মানে হচ্ছে কি স্রোতের অনুকূল এবং আপ স্ট্রিম মানে হচ্ছে স্রোতের প্রতিকূল তাহলে অনুকূলে হচ্ছে ছয় যোগ হচ্ছে প্রতিকূলে দুই আট ডিভাইডেড বাই দুই হচ্ছে চার চার কিলোমিটার পার আওয়ার হচ্ছে তার স্থির গতি এটা হচ্ছে অ্যান্সার চার মুখোমুখি হিসাব করে ফেলাম যে এখানে লিখে দেখাইলাম না কিছু এরপরে আর একটা আমাদের সূত্র এখানে দেখতে দেখতে পাচ্ছি যে স্রোতের গতি আমরা কিভাবে নির্ণয় করব স্রোতের গতি সময় সময় হচ্ছে কি অনুকূল গতি মাইনাস স্থির গতি বা স্থির গতি মাইনাস প্রতিকূল গতি অথবা অনুকূল গতি মাইনাস প্রতিকূল গতি ডিভাইডেড বাই দুই এইটাও আমরা একটু টেবিলের সাহায্যে দেখি তাহলে আমাদের আরও বুঝতে ভালো হবে সুবিধা হবে তাহলে আমরা ওই টেবিলটা এখানে দেখতে পাচ্ছি দেখুন আমাদের বের করতে হবে যেহেতু স্রোতের গতি সুতরাং স্রোতের গতি কত স্রোতের গতি হচ্ছে দুই মানে আমাদের স্রোতের গতি বাদে অন্য যে কোনো গতি যোগ বিয়োগ বা গুণ ভাগ করে আমাদের তৈরি করতে হবে দুই তাহলে দেখুন কিভাবে দুই হইতে পারে স্থির গতি এটার থেকে যদি আমরা প্রতিকূল গতি মাইনাস করি তাহলে থাকবে হচ্ছে দুই মানে ছয় থেকে যদি চার মাইনাস করি তাহলে থাকবে দুই আবার অনুকূল গতি এর থেকে যদি আমরা স্থির গতি মাইনাস করি আট থেকে ছয় মাইনাস করলে থাকবে হচ্ছে দুই অথবা এরকম করা যায় যে অনুকূল গতি মাইনাস প্রতিকূল গতি ডিভাইডেড বাই দুই তাহলে অনুকূল গতি হচ্ছে আট মাইনাস প্রতিকূল গতি হচ্ছে চার আট মাইনাস চার মানে হচ্ছে 
चार डिवाइडेड बी शून्य शून्य हे दुई ता टेबिलटा जी एक मने रखते परि बुझते परि तुम्हें सूत्रगुल आसने मुखस्त करते हैं ना निजे बुझते पर अथवा अपनी जदि वास्तव में यहाँ बुझते पर भावते पर अनुकूल गति जिन प्रतिकूल गति जिन और स्थिर गति जिन क्यों अपना कि मन रखते हैं ना मुखस्त करते हैं अपनी क्योंकि सरसर अंकगल करते हैं तो जैक और कि आपनर जो भी सुविधा है टेबिल मन रखले अथवा वास्तव में बुझते पे जो अपनी मन रखते खूब भलो आप चले जाब अंके तो देखो ये बला अनुकूल गति स्थिर गति जी देवा थे तेरा क्यों करब अनुकूल गति स्थिर गति जो देवा थे तेल स्रोतर गति समान समान हे अनुकूल गति स्थिर गति माइनस करते हैं एखे जमन एक उदाहरण देव है स्थिर बाणी एक नौकर गतिवेग हे नय कलोमीटार स्रोतर अनुकूले ओ नौकर गतिवेग जो चौदह किलोमीटार है तो हमें स्रोतर गति कत स्रोतर अनुकूल गतिवेग थे जो नौकर निजे गतिवेग माइनस कर दी तो पा हे स्रोतर गति तेल अन्सार हो कत चौदह माइनस नय समय शून्य से पाँच आप एक सत्स नम्बर अंक देखी स्थिर पानी को नौकर गति बारो किलोमीटार और स्रोतर अनुकूले ओ नौकर गति षोलो किलोमीटार हमें स्रोतर गति कत से निर्णय करते हैं षोलो माइनस बारो समय शून्य से चार किलोमीटार आठाश नम्बर अंक बोलते स्थिर पानी नौकर गति बेग दस किलोमीटार और स्रोतर प्रतिकूले नौकर गति बेग छय किलोमीटार हमें स्रोतर गति कत एखे देखो हमें क्या करते हैं नौकर निजे गति स्रोतर प्रतिकूल गति माइनस करते हैं दस माइनस छय समय शून्य हे चार किलोमीटार एबार एक भिन्न ए रकम जो कि देवा थे जमन हे उन नम्बर अंक बला दार बे एक नौका स्रोतर अनुकूले घंटा पंद्रह किलोमीटार और प्रतिकूले घंटा पाँच किलोमीटार जाए स्रोतर गति कत देखो अनुकूले जाए पंद्रह किलोमीटार और प्रतिकूले जाए पाँच किलोमीटार कि करते हैं स्रोतर गति की भाव निर्णय करते हैं पंदो माइनस पाँच स्रोतर अनुकूल थे जो स्रोतर प्रतिकूल गति माइनस कर दी तरह से जी दुई दिए भाग करी पा हे स्रोतर गति आसल यगला क्यों है आप जी एक सूत्रता आसने आससे क्या भाव से एक देखते परि ये सूत्रता क्या भाव आसलो से जिस एक देखी कि बला अनुकूल गति अनुकूल गतर मध्य क्या क्या कार कार गति आ नौकर निजे गति से खान तारे जी स्रोतर गति जो करी पाई हे अनुकूल गति प्रतिकूल गति भाव पाई प्रतिकूल गति पाई हे नौकर जी गति सेखान जी स्रोतर गति माइनस कर दी स्रोतर गति माइनस कर दी पाई हे प्रतिकूल गति एबार देखें अनुकूल गति माइनस प्रतिकूल गति जी करी कि पाई एबारे इटा के माइनस कर दी एखे माइनस हो जाए एखे हो जाए प्लस तेल देखो जो नौकर गति नौकर गति माइनस हो जाए जदि अनुकूल गति प्रतिकूल गति माइनस कर दी तो नौकर गति नौकर गति कैंसल हो जाए और स्रोतर गति स्रोतर गति एखे थे जाए मानी कि दुई बार स्रोतर गति थे जाए टू इंटू स्रोतर गति थे जाए एन ये स्रोतर गति दुई बार जाखान जी शुद्ध स्रोतर गति बेर करते चाहिए कि करते हैं ये क्योंकि दुई दिए भाग करते हैं तो दुई दिए जी भाग करी तक शुदुम्र स्रोतर गति यान सूत्रता आससे आशा करी जिस बुझते पे अंक क्यों करबा कि करब जो पंद्रह किलोमीटार माइनस हे दस पंद्रह किलोमीटार माइनस हो पाँच किलोमीटार समय समय हो दस किलोमीटार दस किलोमीटार मध्य क्या क्या आई बार स्रोतर गति आबार वो दुई बार स्रोतर गति डिवाइडेड बदी दुई कर दी तो पा हे पाँच किलोमीटार यटाई हे स्रोतर निजे गति आशा करी बुझते पे चले जा पेजे त्रिस नम्बर अंके बोलते हे स्रोतर अनुकूले एक नौका सत घंटा चुराशी किलोमीटार पथ जाए स्थिर पानी नौकार गतिवेग घंटा दस किलोमीटार हम स्रोतर गतिवेग कत था देख बला स्रोतर अनुकूले जाए हे सत घंटा चुराशी किलोमीटार तेल प्रति घंटा कत किलोमीटार जाए प्रति घंटा जाए हे चुराशी डिवाइडेड बच्चे चुराशी डिवाइडेड बत सत बार चुराशी बारो किलोमीटार जाए हे प्रत्येक घंटा स्रोतर अनुकूले बेग मान एखान जी नौकर निजे गतिवेग वियोग कर दी तो पा हे स्रोतर गतिवेग नौकर अनुकूल गतिवेग एर मध्य क्या कार कार गतिवेग आ नौकर निजे गतिवेग आ स्रोतर गतिवेग आई नौकर गतिवेग और स्रोतर गतिवेग थे शुदुम्र नौकर गतिवेग माइनस कर दी थे शुदुम्र स्रोतर गतिवेग यटाई हमसार दुई किलोमीटर पर आवर 
একত্রিশ নম্বর অঙ্কে বলছে হচ্ছে প্রতিকূল গতি পনেরো এবং অনুকূল গতি যদি হয় উনত্রিশ তাহলে স্থির পানিতে গতিবেগ কত হবে এবং স্রোতের গতি কত হবে সেটা আমাদের বের করতে হবে তো দেখুন প্রতিকূল গতি পনেরো অনুকূল গতি উনত্রিশ কি কীভাবে কি করবো আমরা দুইটাকে যোগ করে দেব যোগ করে দিলে তাহলে স্থির পানিতে গতিবেগ আমরা বের করতে পারবো অথবা যদি বিয়োগ করে দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে স্রোতের গতি বের হবে তো আমরা যে কোনোটাই করতে পারি যদি এরকম করি যে উনত্রিশ প্লাস পনেরো চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ ডিভাইডেড বাই দুই চুয়াল্লিশ ডিভাইডেড বাই দুই হচ্ছে কত বাইশ এই বাইশ কিলোমিটার পার আওয়ার এটা হচ্ছে নৌকার নিজের গতি আর আমরা যদি উনত্রিশ মাইনাস পনেরো করি তাহলে এটা কত হয় চার এক চোদ্দ এটাকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে স্রোতের গতি তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে কত নৌকার নিজের গতি হচ্ছে বাইশ কিলোমিটার পার আওয়ার এবং স্রোতের নিজের গতি হচ্ছে সাত কিলোমিটার পার আওয়ার এটাই হচ্ছে অ্যান্সার বত্রিশ নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে এ ম্যান ক্যান রো আপ স্ট্রিম অ্যাট এইট কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড ডাউন স্ট্রিম অ্যাট থার্টেন কিলোমিটার পার আওয়ার দ্য স্পিড অব দি স্ট্রিম ইজ তাহলে দেখুন যে এখানে আমাদের আপ স্ট্রিম হচ্ছে আট কিলোমিটার ডাউন স্ট্রিম হচ্ছে তেরো কিলোমিটার তো তেরো কিলোমিটার মাইনাস আট কিলোমিটার মানে হচ্ছে পাঁচ কিলোমিটার সেটাকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে থাকা হচ্ছে দুই দশমিক পাঁচ কিলোমিটার এটাই হচ্ছে স্ট্রিমের গতিবেগ তেত্রিশ নম্বর অঙ্ক বলছে কোনো এক ব্যক্তি অনুকূলে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার এবং প্রতিকূলে পনেরো কিলোমিটার যায় উভয় ক্ষেত্রে পাঁচ ঘন্টা সময় নেয় স্রোতের বেগ কত তাহলে পাঁচ ঘন্টায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার গেলে গতিবেগ হচ্ছে নয় কিলোমিটার পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ এবং প্রতিকূলে গতিবেগ হচ্ছে তিন পাঁচা পনেরো মানে তিন কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে যদি মাইনাস করে দেই নয় মাইনাস তিন সময়সন হচ্ছে ছয় ছয় ডিভাইডেড বাই দুই সময়সন হচ্ছে তিন কিলোমিটার পার ঘন্টা হচ্ছে স্রোতের গতিবেগ সমস্যা হচ্ছে তিন তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে তিন কিলোমিটার পর ঘন্টা চৌত্রিশ নম্বর অঙ্কে বলছে দারবে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে যায় পনেরো কিলোমিটার এবং স্রোতের প্রতিকূলে যায় পাঁচ কিলোমিটার তাহলে পনেরো মাইনাস পাঁচ সমস্যা হচ্ছে দশ কিলোমিটার এই দশ কিলোমিটার ডিভাইডেড বাই দুই সমস্যা হচ্ছে পাঁচ কিলোমিটার পার আওয়ার একই অঙ্ক বারবার একই রকম আসতেছে সুতরাং এগুলো বারবার করাই ধর কোনো মানে হয় না পঁয়ত্রিশ নম্বর অঙ্ক বলছে ই পেপারসন রোজ ফিফটিন কিলোমিটার অফ স্ট্রিম অ্যান্ড টোয়েন্টি ওয়ান কিলোমিটার পার আওয়ার ডাউন স্ট্রিম টেকিং থ্রি আওয়ার্স ইস টাইম দেন দি স্পিড অব দি স্ট্রিম ইস পনেরো কিলোমিটার গেছে তিন ঘন্টায় তার মানে হচ্ছে স্রোতের প্রতিকূলে গতিবেগ হচ্ছে পাঁচ কিলোমিটার পার আওয়ার আর আসার সময় বা স্রোতের অনুকূলে বেগ হচ্ছে তিন সাতা একুশ সাত কিলোমিটার পার আওয়ার তো সাত মাইনাস পাঁচ মানে হচ্ছে দুই দুই ডিভাইডেড বাই দুই মানে হচ্ছে এক তাহলে এক কিলোমিটার পার ঘন্টা হচ্ছে স্ট্রিমের গতিবেগ এটাই হচ্ছে অ্যান্সার আমরা এর পরবর্তী টিউটোরিয়ালে পদ্ধতি চার মোট সময় বের করা এই অংশ নিয়ে আলোচনা করব দেখার আমন্ত্রণ রইল আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের উপকারে এসে থাকে তাহলে কাইন্ডলি আপনার বন্ধু বান্ধবকেও আমাদের চ্যানেল সম্পর্কে আমাদের ভিডিও সম্পর্কে জানান আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই বেসিক ম্যাথ কোর্সের সবগুলো ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো প্রয়োজনে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ